ma reggel rohama volt. Történt már hasonló? Nem, nem, nem. Bottom line, it's going to get worse. Valószínűleg mire látod ezt a videót, a legtöbb adat nem lesz aktuális. Azt is leszögezném, hogy nem vagyok orvos vagy virológus, nem különösebben értek ezekhez a dolgokhoz. Viszont azt sem értem, hogy az embereknek miért kell még most is ilyen helyzetben önzően viselkednie. Ez nem rólad szól. Azt hiszed, hogy fiatal vagy, vagy egészséges, vagy ez csak egy influenza és úgy is átesel rajt? Valószínűleg igen. Viszont statisztikailag a fertőzöttek 3-4%-a meghal. Ez azokról a beteg, gyenge emberekről szól, akik ha megkapják ezt a vírust, meghalhatnak. Ez most, amit láttok, egy virtuális leképzés egy valós koronavírus fertőzött férfi tüdejéről. A páciens egy egyébként egészséges életet élő 59 éves férfi magas vérnyomással. Napokkal azelőtt, hogy ez a videó készült volna, tünetmentes volt. Most viszont a zöld részek tökéletesen szemléltetik, hogy a fertőzés milyen mértékben támadja és roncsolja a tüdő belső szöveteit. Sokak számára ez a fajta koronavírus tünetmentes vagy enyhe lefolyású lesz. Mások számára viszont halálos. Amikor az egész Kínában elkezdődött, 191 koronavírus bizonyított beteg került kórházba. 191 ember közül 54 ember meghalt. Az 54 ember közül 50-nek akut diffúz tüdőkárosodás okozta légzési elégtelenségben szenvedett. Más néven ERDS. Ez egy olyan állapot, ami megakadályozza, hogy az oxigén eljusson a fontos szervekhez. ARDS is not unique to COVID-19. Such a long list of causes. Infection. People with HIV AIDS. If you get into a big motor vehicle accident and sustain multiple injuries to multiple organs, that causes ARDS. SARS and MERS. Now things that you inhale and that can be toxic can cause ARDS. Household bleach, you know, war gases, mustard gas and phosgene. So the people who vaped THC that was contaminated with vitamin E acetate. And those patients were also developing ARDS. Egy kis szemléltetés mégis mi történik, amikor ERDS-ben szenvedsz. Amikor levegőt veszünk, az oxigén lejut a légcsövön keresztül és megtölti a tüdőnket. Különösen a tüdőnk legvégén lévő kis légkolyagocskákat, ami a kulcs, hogy az oxigén eljusson a test többi részébe. Na már most ez a rés, a légkolyagocskák és a kapilláris között méretben vagy mikrométer nagyságú lényeg, hogy nagyon kicsi. Ezen keresztül áramlik az oxigén a vörös vérsejtbe, Innentől kezdve pedig megy vissza a szívbe, és onnan már az egész testet ellátja. Ez a kulcsa annak, hogy megértsük a koronavírus miért halálos néhány ember számára. A vírus által az az egész fal léghólyagocskákkal roncsolódik, csak hogy el tud képzelni. Ez olyan, mint amikor a fal penészes kezd lenni, először még kis helyről, aztán egyre nagyobb lesz. És amint egyre nagyobb és nagyobb lesz, az oxigén nem tud eljutni a vörös vérsejtekig, majd a szerveid úgymond elkezdenek fulladni. Biztos hallottatok már arról a bizonyos járványgörbéről, és hogy el kell laposítani. Most egy picit szemléltetném, hogy mégis miről szól. Hogyha mindenki körülbelül egyszerre kapná ezt a vírust, valahány százalékának biztos, hogy szüksége lesz speciális orvosi ellátásra azaz speciális lélegeztetőgépre, vagy szimplán ágyakra. Na már most ebből nincsen végtelen mennyiség. És hogyha ez a, a megbetegedések száma fölé megy az orvosi kapacitás vonalának, akkor azok az emberek, akik fölé estek, nagy valószínűséggel meghalhatnak. És ezért kell ellaposítani a görbét, lelassítani a járvány, és így talán van egy kicsi remény arra, hogy mindenki megkapja a megfelelő kezelést, és több ember tudjanak az orvosok megmenteni. A Washington Post csinált egy leegyszerűsített példát, hogyan és miként terjed a vírus. Ugyan nem a legtökéletesebb, viszont szerintem tökéletesen illusztrálja azt, hogy mégis hogyan megy ez. A pontok szemlétetik az embereket. Látjátok, hogy milyen gyorsan és agresszívan terjed a vírus? A második példán az látható, mi van, hogyha betartjuk ezeket a bizonyos óvintézkedéseket és lelassítjuk a vírust. 
Ezért probléma, hogyha nem tartjuk be azokat a bizonyos szabályokat néha, különösen, ha ember életekről van szó. Összintén szóval megrémít maga a gondolat tényleg, hogyha nekem kéne eldöntenem azt, hogy ki kapjon orvosi ellátást, vagy éppen ki nem. Ezzel természetesen nem akartam senkit megrémiszteni, nem ez volt a célom vele. Úgy gondoltam, hogy ezt el kellett, hogy mondjam. Ezt a helyzetet csak úgy tudjuk legyőzni, hogyha közösen, együtt, betartva a szabályokat, odafigyelünk másokra. Mit jelent ez egy átlag embernek? Ugyanúgy elmehetsz futni, biciklizni, elmehetsz a dolgodra, természetesen betartva a szabályokat. Egyszerű dolgok. Ne nyújkálj az arcodhoz, gyakran most kezet, kerüld a beteg embereket, és hogyha úgy érzed, hogy beteg vagy, akkor maradj otthon.